do time do Fernando Diniz. É, você acha que faltou isso para o Palmeiras hoje? E também te perguntar sobre a atuação do Ramon Abate Abel, ele que foi o árbitro de Palmeiras e Flamengo, e você não deu a coletiva naquele dia. Hoje, mais uma atuação esquisita, controversa do árbitro da partida. A segunda pergunta, tu já, já respondeste, e vocês é que têm que avaliar, eu não cansei de falar sobre isso. Uh, sobre a primeira pergunta que estavas a dizer, mas nós não jogamos bem, mas o, o, o Fluminense jogou melhor que nós, foi isso? Então, as duas equipas? Ah, eu acho que o jogo até começou intenso, o Fluminense entrou melhor no jogo, a pressionar, acabou por fazer um golo num, num penalti precedido de um ressalto em que nós estávamos em superioridade, quer com no lançamento lateral, julgo eu, a minha equipa pressionou, chutou, chegou ao final da primeira parte, tínhamos sete finalizações contra uma, no final do jogo, 18 remates contra 10, 8 cantos contra 0. Um, o futebol é isto, tem ganhar e tem perder. Um, e nós uh, hoje perdemos, mas lutamos até ao fim. Infelizmente não conseguimos fazer, uh, ou só fizemos apenas um gol. Tivemos um, o Lopes, que se aquela do Lopes, a grande defesa do, do, do Fábio, <risos> mete-nos no jogo outra vez. Mas se fala isto, é dar os parabéns um, à equipa que, que aproveitou bem, que foi eficaz, aproveitou bem na segunda parte, uh, fechou-se bem, transitou bem e, como te disse, acho que foi mais eficaz do que nós, tendo em conta os números de jogo, como te, como te, como te falei. Não, nós, nós tentamos, sabemos que tem uma forma de jogar uh, um, que permite isso, nós acabamos por recuperar uma ou outra bola. Uh, mas depois não fomos uh, eficazes naquilo que tem que ver com a finalização. Se vocês repararem, nós fizemos sete remates dentro da área, sete. Um, mas hoje não fomos eficazes. Acho que, sinceramente, hoje a diferença foi exatamente essa. O nosso adversário... Basta olhar como foi o segundo gol do nosso adversário. Se puxares a fita atrás, o, adversário, o gol do adversário surge de um lançamento que é nosso. A bola está em nosso poder. Um, mas como te disse vocês têm que uh, ou nós temos que ir ao final e o que conta é o resultado aos parabéns ao, ao nosso adversário ganhou e, e ponto em relação ao árbitro vocês têm tempo suficiente para falar sobre isso um, uh, não achei minimamente justa a expulsão do João tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz uh, protestou tanto ou mais que o João um, mas o Arte é que sabe uh, são decisões e e o Artex sabe. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Paulo Massini por aqui. É, é, eu sei que quando as coisas vão mal, você diz para os seus jogadores e diz publicamente, deixem o externo de lado. né? Só que quem está do lado de cá, a gente trabalha com esse externo. Né? São pessoas que apoiam o nosso trabalho e têm perguntas a fazer. E vocês ganham dinheiro por isso, né? Sim, é, é, justo. Justo. é, é uma justo. troca. É uma troca. Eu queria te fazer hoje duas perguntas, se você me permite. Se você acha que tem uma diferença muito grande entre o elenco do Palmeiras, quando você precisa trocar os jogadores que entram, e não é nem análise técnica, é questão de idade, questão de falta de ritmo de jogo. Essa eu queria saber a sua análise a respeito dessa diferença. E a segunda, Bel, o ano que vem tem Copa América, Olimpíada, cinco datas FIFA, tá? E as nossas jabuticabas continuam. Estadual, vai continuar tudo a mesma coisa. Você acha que é, é possível levar uma temporada o ano que vem com um jogador, com um elenco tão mais curto como você gosta de trabalhar? Uh, claro. O ano que vem, eu não sei o que é que vai acontecer o ano que vem. Portanto, eu não vivo com, com isso, eu vivo com o presente e vivo com a primeira pergunta que, que fez. Eu entendo. Vocês ganham dinheiro a fazer notícias, é daí que você recebe o seu dinheiro e o nosso é de dar o nosso melhor dentro, dentro, dentro do campo. Posso lhe fazer uma pergunta outra vez? Você é melhor jornalista hoje ou há 30 anos atrás? Hoje. Então a minha resposta está, você é inteligente, está respondida. Há dores de crescimento que nós temos que passar e não há milagres. Aconteceu comigo enquanto treinador, eu tenho 44 anos, estou há 6 anos no futebol de mais alto nível e sei o que eu era há 6 anos atrás e sei o que eu sou hoje. Eu há 6 anos atrás tinha o potencial que tenho hoje. E depois é uma questão de trabalhar e de seguir e dar oportunidade e me deixarem treinar 
equipas como foi o Braga, que fizemos, fiz um bom trabalho, depois fui para o Pau que fiz um bom trabalho, vim para o Palmeiras, um clube de top, que luta por títulos, e estou a fazer o meu trabalho. Os jogadores têm que fazer todo esse processo, não é? E nós sabemos os riscos que estamos a correr, não é nada de novo, um, e basta vocês são, são, são inteligentes, nós somos uma equipa, como disse, jovem, e quando estamos todos juntos, temos tempo para preparar os nossos jogos, não temos só dois dias para, para vir aqui jogar contra o Fluminense, e temos que, que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. O resto, vocês, não te vou estar a responder, vou deixar que, que vocês eh, exerçam a vossa opinião, que assim tem mais conteúdo para, para dizer, e que muito és inteligente, eu, os meus jogadores, os que eu tenho, são os, são, são os melhores, porque são os que eu tenho, são os meus jogadores. Abel aqui, Lucas Mal da Rádio Web Debate Pão Esportivo. A primeira pergunta, é, eu queria que você comentasse sobre o Esporte falou aqui, que o seu auxiliar, quando ele sai, ele fala, hoje está condicionado. Não sei se você conversou com ele e o que, que ele falou para você. Eu queria que você falasse sobre isso. E outra pergunta é sobre, principalmente, o segundo gol que você até comentou, que agora estava no quarto de vocês, né? E foi a senhora do Jailson e muitos torcedores reclamaram que o sobre a falta de regularidade do Jailson e pediram a entrada do Fabiano, acabou que ele entrou. Queria que você comentasse também sobre essa questão da violência do Palmeiras, por favor. O erro é meu. Os erros que acontecem dentro do campo são meus. O culpado sou eu, sou eu que escolho os jogadores, sou eu que os meto, sou eu que tiro. Portanto, a responsabilidade é minha. Um, em relação à primeira pergunta, um, tinha muito para falar. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Um, já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... Eu não... É melhor estar calado porque... Um... Eu sei o país onde estou e, e não quero falar mais nada, está bem? Então, é, Band News do Rio e do Jornal Record de Portugal, é, eu ia te fazer a seguinte pergunta. O Botafogo hoje tem uma diferença pontual para o segundo colocado, no caso o Flamengo, bem significativa. E existe sempre aquela co colocação de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muito equilíbrio. O Botafogo está um pouco fora da curva dentro desse equilíbrio do Campeonato Brasileiro que você conhece tão bem, que já disputou é, é o teu terceiro campeonato, é o quarto campeonato que você está disputando no Brasileiro, está um pouco fora da curva o Botafogo e tá, é, é, ainda é fácil ou ainda é possível, a gente está quase na, na metade do campeonato, chegar até o Botafogo? Eu já falei sobre isso, acho que o Botafogo tem toda, toda a vantagem para ser campeão, já disse isso há, até acho que foi depois deles, que, da forma como eles nos ganharam em nossa casa hum, não vamos ganhar sempre, parabéns ao Botafogo está muito forte, acho que tem tudo para ganhar hum, e já falei sobre isso, não vale a pena estar a, a repisar nisso Acho que já falei sobre isso. Bom dia, Tchau. Ainda com salve, Dr. Arnaldo. Próximo meio de semana, o time do Palmeiras tem um jogo decisivo para a temporada, busca pelo título da Libertadores. E hoje, o senhor falou sobre detalhes que acabaram fazendo com que o Palmeiras não vencesse ou o Fluminense vencesse. Como são parte de detalhes, esse trabalho junto com o Alain, com os jogadores que ficaram em São Paulo, que entraram na segunda etapa, e o grupo como todos que entraram hoje, que pode ser aproveitado. É muito simples, é aquilo que eu melhor sei fazer é com dedicação, com trabalho, ajudar os meus jogadores a crescer. Isso é o que eu sei, isso é o que eu sei fazer. Não sei, é o único segredo que eu, que eu conheço, eu não conheço outro. É trabalhar com, um, com a finca, ajudar os nossos jogadores a crescer. Um, e pronto, eu sei o que é que nós fizemos aqui. Como te disse, foi pena, acho que o resultado não traduz o que nós produzimos, mas no final o que conta é quem faz mais golos. E o nosso adversário aproveitou bem tudo o que, que nós lhe demos. Um, e parabéns ao Fluminense que ganhou o jogo. 